，我来看看你。哎，石头呢？他都没来呀，我自己来的。石头上班呢，妈，你这今天忙不忙呀？我都好久没见你了。不忙不忙，妈，我今天找你啊，有点事儿。哟，好长时间没来看妈了，你要不是有事还不来呢？啥事啊？说吧。妈，我这最近啊，家里碰上点难事儿。我想找你借点钱，借钱，闺女，那你要借多少？妈，也不多，我这边啊需要二十万。什么？二十万？那么多？你看我这一个老太婆在家，我又没工作，我上哪弄钱呀？妈，你要是说三千五千呢，妈这还有，那再多了，妈是没有。妈，那三千五千的够干什么呢？我这可需要二十万呢。妈，这我也知道你手里没那么多钱，这我哥啊，我嫂子有钱，要不这样吧，你去替我给他们借点儿。闺女，你上一次给你哥给你嫂子借的钱，到现在还没还呢，你说我怎么好意思再张口给他借呀？哎呀，妈，我求求你了，你最好了，你就再帮我一次吧。妈，你不会看着我为这件事发愁吧？行行行，我真拿你没办法。我去给你哥借，妈，还是你好，妈，那你把钱借过来了，再给我打电话，我再来拿钱。行行，那妈，我还有事呢，我就先走了，吃了饭再走呗。不吃了，不吃了，我走了啊。路上慢点儿。老陈啊，我说你这人把他累死了。对呀、啊。儿子、媳妇儿，你们下班了。我有点事呀、啊，再跟你们商量一下。什么事啊，妈？你说吧。这你妹妹家里啊，遇到点困难，妈看看你们手上有没有点钱。借钱？她需要多少钱？也不多，她想让我找你们呀、啊、借二十万。什么？二十万？是啊，你们现在手里有没有啊？我们哪有那么多钱呀、啊？她借那么多钱干什么呀？小梅，这你妹妹遇到点困难，找你们借点钱，怎么了？你看看你那啥态度！我就问你们一句话：这个钱到底借还是不借？妈，这二十万也不是小数目，我也要和小梅商量一下吧。儿子，这有什么好商量的？这是可是你亲妹妹，她又不是外人。妈，她怎么就不是外人了？现在我和宝强，我们是一家人，我们两个挣钱也不容易呀、啊。他来咱们家借钱是干什么呀？不都是给他婆家用的吗？你说说，这我们有什么义务去养他的婆家人？小梅，你说话咋这么难听呀？他是借你的钱，又不是要你的钱。他想借钱呀，让他自己来借，怎么每次都让你张口呀？这算什么呀？你说说，这些钱他到时候要是不还，我该找谁呀？是找你还是找他呀？我告诉你，小梅，这个钱呀。妈，你说这话就不对了吧？我们怎么可能跟你要钱？我小妹那如意算盘打得可真好啊！我看她就没打算还钱。宝强，你这话说的我就不乐意了，我就问你这个钱借还是不借？我告诉你，这个钱你要是不借呀，我就不活了，我饿死我自己算了。哎，行了，妈，我怕你了，行了吧？要不你给我妹打个电话，让她过来吧。给他打电话，行，我这就给他打电话，让他过来。喂，闺女，妈，我来了。闺女，你来了，妈，是不是钱借到了？这你哥非让我给你打电话，给我打电话？是啊，宝强，小梅，你妹来了。圆圆，你来了。哥，嫂子。也不是我说你们，这钱你直接给我转过来不就行了吗？还让我跑这一趟？你们知道我工作有多忙吗？就你忙，我们就不忙。圆圆，这个钱啊，我可以借给你，但你啊，必须答应我三个条件。三个条件，哥，行，这只要你肯借我钱，别说三个条件，三十个条件，三百个条件我都答应你。你呀、啊，也别答应的太早。这二十万也不是小数目，你拿什么来抵押？哥，我没听错吧？这怎么还抵押呀？对呀、啊，当然抵押了。我也结婚了，这是我们夫妻的共同财产，我也得对我这个家负责呀。
。第二，就是你必须承诺我一个还款日期。什么？还让你妹妹给你承诺还款日期？那当然了，而且这个还款日期啊，必须在两年内，要不然啊，我可不借。哥，你看看你，又让我抵押，又让我承诺还款日期的，找你借钱还那么麻烦，我还不如去银行贷款呢。我还找你干什么呀？就是。上银行还不欠人情，还找你干什么呀？那你啊，就让我妹妹去银行借吧。我这第三个条件啊，也和银行差不多。第三，如果我妹妹超过了还款日期，必须付我违约金。什么？还要我付违约金？你是怎么想的呀？你可是我亲哥呀，我可是你亲妹妹。圆圆，我坐在这里听了这么久，这个钱你到底是借还是不借？这纸和笔呀、啊，我早就给你准备好了。你要是同意，就在上面签个字吧。好啊，我就知道是你搞的鬼。圆圆，这我们家的钱也不是大风刮来的呀，这亲兄弟还得明算账呢。你你，你什么你呀、啊？这些年我们也没少借你钱吧？要不今天就把前面的账算算。嫂子，你说什么呢？我什么时候从你这儿借钱了？你给我算什么账呀？你没借，那咱们从我这拿的钱给谁了？那谁知道呀？哎，闺女，你从你哥这儿拿的钱，你不能不承认呀！这钱我可是从你哥这借的，我可是担保人呀！什么？这钱你是从我哥这拿的？我还以为你给我的零花钱呢，现在怎么让我还起来了？我没钱。妈，你现在算是明白了吧？我们手里呀、啊、是有钱。可是我们得留着给你养老呀，妈！我现在啊，再问你一次，这个钱你借还是不借？还借什么借呀？像他这样不守信用的人，借再多的钱都是白搭。妈，别叫我妈！我没想到你能说出这样的话。这以前你上我跟你哥借钱的时候，你是怎么说的？以后呀，我没有你这样不守信用的闺女。行了行了，妈，你先别气了。圆圆，你看你把咱妈气成什么样了？你先回去吧，等你想清楚了再来找我借钱。你看看，你看看他那个样子。行了，妈，你先别生气了。希望通过这件事啊，能让我妹妹有所改变。儿子，你别说了，都怪我，是我把他给惯坏了。行了，妈。现在明白啊也不晚，你以后啊千万别再惯着他了。希望我那个妹妹啊对我们以后啊能坦诚相待。